بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يسمعون আজকের সম্মানিত অডিয়েন্স একরা টিভির মধ্যে এনলাইটেন জার্নি আমরা প্রতি বুধবারে আপনাদের সামনে হাজির হওয়ার চেষ্টা করি সময় সময় গেপ হয়ে যায় আজকে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি যে বিষয় নিয়ে সে বিষয়টি হচ্ছে আল কল আনের আলোকে মুমিনের জীবন এর অর্থ এটা নয় যে আল কল আন শুধুমাত্র মুমিনের জন্যে আল কোরআন সকল মানুষের জন্য আমরা বারবার আলোচনা করেছি এই সমান টিভিতেই সমান প্রোগ্রামে যে আল কোরআন সকল মানবতার জন্য সকল মানুষের জন্য মুসলিম হোক আর অমুসলিম হোক সবার জন্যই আল কোরআন কিন্তু খাস করে ভেরি স্পেশালি যেহেতু মমিন ইমান আনতে হয় মমিনকে ইমান আনতে হয় কোরআনের উপর এবং কোরআন অনুযায়ী তাকে চলতে হয় এই জন্য মমিনের জীবনটাই শুধু আমরা আজকে আলোচনায় আনব তাই কোরআন হাকিমের সুরা আল নাহাজের আয়াত খানা আলাইকাল কিতাবা তিবিয়ানুল্লি সেই উল্লাস ভান আরশাদ করেছেন যে আমরা এই কিতাবকে হেনবি তোমার উপর নাজিল করেছি তিবিয়ানান তিবিয়ান হিসেবে নাজিল করেছি লিকুল লিসাই প্রত্যেক জিনিসের তিবিয়ান হিসাবে দেখেন তিবিয়ান কি সকল জিনিসের সমাধান হিসেবে তিবিয়ান মানে সমাধান তিবিয়ান মানে হচ্ছে যে জিনিস দিয়ে মানুষ রোগ থেকে প্রতিষেধন করে রোগ থেকে বাঁচে ঔষধ তিবিয়ান শব্দের অর্থ হচ্ছে যে সকল জিনিসকে অত্যন্ত পরিষ্কার করে বয়ান করে করে নাজিল করা হয়েছে এমন না যে কোরআনের মধ্যে এমন কিছু জিনিস বলা হয়েছে যেটা বোঝা যায় না কেমন বয়ান এনাফ হয় নাই পরিষ্কার হয় নাই অস্পষ্ট না তিবিয়ান মানে হচ্ছে পরিষ্কার করে বয়ান করে করে সব কিছু সকল কিছুর সমাধান দেওয়া হয়েছে তবে কেউ কেউ প্রশ্ন আনতে পারেন তাহলে কিছু আয়াত আছে না মোতাসা আবি এগুলো তো পরিষ্কার নয় আর কিছু আয়াত আছে যেগুলো মোটেই বোধগম্য নয় যেমন বোধগম্য নয় হচ্ছে আলিফ লাম মিম আলিফ লাম মিম সাদ হ্যাঁ বোধগম্য নয় যেসব আয়াত বা হরুফুল মকাত্ম আয়াত এগুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে এবং জানতে হবে আমাদের হেদায়তের জন্য এগুলোর অর্থ জানা খুব জরুরি এমন কোনো বিষয় নয় হেদায়তের জন্য বাকি কালাম এনাফ আর এই আয়াতগুলো বা এই হরুফগুলো টুকরা টুকরা হরুফগুলো হরুফুল মকাত্ম আয়াত বলা হয় আর হরুফুল মকাত্তের অর্থ জানা হেদায়তের জন্য জরুরি না এই জন্য আল্লাহ সাহান তার মজিজার অংশ হিসেবে মানুষকে অক্ষম রাখার কারণে প্রয়োজনে তিনি এই আয়াতগুলো জায়গায় জায়গায় দিয়েছেন রেড রেড লাইট হিসাবে যে তুমি এখানে থেমে যাও এখানে বলো আই ডোন্ট নো আমি জানি না এটা আল্লাহ জানেন সাহান আল্লাহ এই জন্য এগুলো হচ্ছে রেড লাইট গাড়ি যারা ড্রাইভ করি আমরা 
বা পায়ে হাঁটি আমাদেরকে রাস্তার কোনো কোনো জায়গা থামতে হয় কারণ রেড লাইট এসে গেছে আর যাওয়া যাবে না রেড লাইটের অর্থ হচ্ছে ক্রস করা যাবে না এখন থামো তেমনি করে আল্লাহ সুমান তারা তার খারাপ মজিদে জায়গায় জায়গায় রেড লাইট দিয়েছেন দিয়ে বলছেন যে তুমি জানো না এটা বলো হ্যাঁ এটা সব কিছু আমি জানি এই যে আল্লাহর একটা মজিজা আমাদেরকে বলতে হবে কোনো কোনো জায়গায় এসে আমি জানি না কারণ কোরআনের সারা ইলমের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ সুমান তাহলে আর আমাদেরকে তিনি দিয়েছেন সামান্য তিনি একটা সুরাতে বলেছেন পল্ল পাড়ায় সুরা আল ইসরার এই আয়াতকে আমাদেরকে পরিষ্কার করে দিচ্ছে যে ওমা উ তি তুম মিনাল ইলমি ইল্লা কালিলা ইলম থেকে নলেজ থেকে তোমাদেরকে খুবই সামান্য ইলম দেওয়া হয়েছে তো এই সামান্য ইলম দিয়ে যদি আমরা বলি আমি কোরআন জানি কোনো মহস্যে আজ পর্যন্ত দাবি করেন নি যে আমি সারা কোরআন খুব ভালো করে জানি জেনে ফেলছি না এই অন্তত এই আয়াতগুলোর অর্থ বলতে পারবেন না কেউই কোনো মহস্যের কোনো মহাদেশ কোনো বড় আলেম কোনো স্কলার বরং এখানে এসে বলতে হবে আলিফুল্লাহ মিম যে আই ডোন্ট নো আমি জানি না এই হলো কিছু আয়াত আর কিছু আয়াতের অর্থ হচ্ছে মোতাসাবি তাসাবু অর্থ হচ্ছে সমার্থবোধক আয়াত একই আয়াতের দুই তিনটা অর্থ হইতে পারে একই শব্দের দুই তিনটা অর্থ হইতে পারে এই দুই তিন অর্থ হওয়ার যেখানে সুযোগ আছে এখানে আমরা সকল অর্থ জেনে ফেলছি এমনও হইতে পারে যে কিছু অর্থ আমাদের জানা নাই যেটা আল্লাহ জানা আছে তিনি যা নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়েছেন তাও নবীজির সকল হাদিস তো আমরা জানিও না এই হিসাবে আমরা অল্প জানি একেবারে অল্প মা ও তি তুমি ইলমি ইল্লা করিলা সামান্য জ্ঞান আমাদের আছে আর বেশ কিছু আয়াতের তিন নম্বর বেশ কিছু আয়াতের অর্থ হচ্ছে মহকাম কেমন আর এই মহকামের অর্থ হচ্ছে যে এক অর্থ দুই তিন অর্থ নাই এবং এগুলো বড় ক্লিয়ার অর্থওয়ালা তো আমরা আজকে কথা বলবো এই মহকাম আয়াত দিয়ে যে আয়াতগুলো আমাদের জন্য হেদায়তের জন্য প্রয়োজন এবং অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার তো এই জন্য আল্লাহ সুফান কী বলেছেন তিবিয়ান এর লিকুল্লি সেই সকল জিনিসের তিবিয়ান দিয়ে ভালো করে ব্যাখ্যা সহকারে সুন্দর করে ক্লিয়ার করে তোমাদের কাছে আমি কোরআন হাকিমকে নাজিল করেছি তোমার কাছে নাজিল করেছি হে নবী মোহাম্মদ সাল্লা আলহি সাল্লাম ও হুদান কোরআন হচ্ছে তিবিয়ান নম্বর ওয়ান আর দুই নম্বর হচ্ছে ও হুদান হেদায়তের গাইডলাইন এই কোরআন পড়লে পরে মানুষ আসল পথ পেয়ে যাবে তার জান্নাতের পথ পেয়ে যাবে সে হারিয়ে যাবে না জান্নাতের পথে চলতে এই কোরআন তাকে সাহায্য করবে এই জন্য তাকে বলা হয়েছে হুদান ও রহমা এরপরে বলা হয়েছে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা রহমতার কিতাব এই কিতাব বাসি বাড়িতে পড়লে পরে রহমত আসে ঘরে যদি পড়েন নিজের বেডরুমে বসে বসে পড়েন নিজের সিটিং রুমে বসে পড়েন আল্লাহর রহমত আপনি লাভ করতে পারবেন এটার ভেতরে রহমত আছে রহমতের একটা অর্থ যদি আমরা ধরি সওয়াব তাইলে এক এক হরফে দোষ নাকি পাচ্ছেন হ্যাঁ আল্লাহ ঘরে বসে তেলাওয়াত করছেন আর নাকি জোগাড় করতেছেন পাহাড় সময় নাকি হয়ে যাবে আপনি যদি আপনার ঘরে কোরআন তেলাওয়াত করেন হ্যাঁ আল্লাহ এই জন্য রহমতের একটা অর্থ হচ্ছে নাকি সওয়াব কেমন রিওয়ার্ড লাভ করা আখেরাতে আমাদের অনেক রিওয়ার্ড দরকার আছে আমাদের অনেক অনেক গুণা আছে এই গুণাগুলোকে ইয়ে করতে হইলে অতিক্রম করতে হইলে আমাদের রিওয়ার্ড দরকার সবাব দরকার এই জন্য নেকির কাজ বেশি করে করতে হবে আর নেকির কাজের অন্যতম মুনাফল ইবাদত হচ্ছে কোরআন তেলাওয়াত করা কোরআন তেলাওয়াত যদি করা হয় তাহলে এক হরফে এক নেকি না এক সুরার মধ্যে কয়টা হরফ থাকে একটা পাতার মধ্যে এক পাতা ধরেন আপনি যদি প্রত্যেক দিন সকালে প্রজরার পরে বা যে কোনো এক টাইমে আপনি প্রত্যেক দিন কোরআন তিন পাতা তেলাওয়াত করেন তিনটা পেজ এক পেজে কমপক্ষে পাঁচ হাজার হরফ থাকে এই হরফগুলা যদি আপনি পড়তে থাকেন এক পেজ পড়েন তিন পেজ পড়েন তাইলে তিন তিন হাজার পনেরো হাজার 
বাদ দিলাম আরো পাঁচ যদি দশ হাজার হরফ আপনি পাঠ করে তখন দুই পাতায় তাহলে কত সব হয়েছে আপনার মার্শাল অনেক এইভাবে যদি আমরা একটু হিসাব করি তাহলে আমরা দেখবো যে এটা আল্লাহর খাস রহমত দ্বিতীয় হচ্ছে যে ঘরে কোরআন তেলাওয়াত করা হয় সেই ঘরে শয়তান জিন ইত্যাদি আত্মা খেলা বিশেষ করে সুরা বাকারা তেলাওয়াত করা হইল পরে এমন কি সারা সুরা বাকারা তো অনেক লম্বা সারা না পারলেও যদি সুরা বাকারার প্রথম অংশ প্রথম রুকু এবং শেষের রুকু এই দুইটা অংশ কমপক্ষে পড়েন তবুও জিন আপনার ঘর থেকে পালিয়ে বেড়াবে তাইলে এটা আরেকটা রহমত না বড় ধরনের রহমত তৃতীয় রহমত হচ্ছে যে আপনি আপনার গড়ে তেলাওয়াত করলেন আল্লাহ রহমত আসলো আল্লাহর রহমতের ফেরেস তারা কোরআন শুনলে তার দাখিল হয়ে যায় মহান আল্লাহ কোরআন শুনলে কোরআনের আওয়াজ শুনলে তারা এসে এখানে হাজিরা দেন চতুর্থ রহমত হচ্ছে যে আপনি তেলাওয়াত করলেন আপনার ওয়াইফ শুনলেন বাচ্চারা শুনলেন তারাও এখান থেকে সোয়াব শুনে শুনে সোয়াব হাসিল করল কারণ কোরআন পড়া এবং শোনা উভয়টা ওই সোয়াবের কাজ এবং কোনো কোনো স্কোদা বলেছেন উভয়টাই সমান সোয়াব পাওয়া যাবে যদি শূন্যওয়ালা মনের কান দিয়ে শোনে তাইলে আপনি তেলাওয়াত করছেন আপনি তেলাওয়াত করে যা সোয়াব শূন্যওয়ালি শূন্যওয়ালা সবাই আবার সমান সোয়াব পেয়ে যাবে আপনি যেভাবে করে যা তেলাওয়াত করে অর্জন করলেন তারাও তা সমান পেয়ে যাবে এই রহমত না এভাবে যদি আমরা চিন্তা করি তাইলে আল্লাহর কোরআন আল্লাহ আল্লাহ যে স্পেশাল রহমত বয়ে আনে এটা আমাদের সঙ্গে পরিষ্কার এই জন্য কোরআন বলছে তাইলে রহমত পাওয়া গেল হেদায়ত পাওয়া গেল তিবিয়ান পাওয়া গেল এই তিনটি নাম এখানে আল্লাহ পাক তার কোরআনের ব্যাপারে এনেছেন কাদের জন্য যারা ইমান আনেন যারা ইমান আনেন এই জন্য বলছি যে মুমিনদের জন্য কোরআন আজকে আমরা কেবলমাত্র মুমিনদের জীবন ব্যবস্থার নাম কোরআন কোরআন মুমিনের জীবনে কিভাবে পরিবর্তন আনতে পারে পরবর্তী বিষয় তাহলে কোরআন আপনি পেয়ে গেলেন কোরআন আপনি পড়লেন তেলাওয়াত করলেন আপনার গড়ে পড়লেন গড়ও আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে না রহমত পেয়ে যাবে গর পাবে আপনি পাবেন আপনার সন্তানরা পাবে আপনার ওয়াইফ পাবে আপনার বেডরুম পাবে সবাই পাবে তাইলে গড়ের মধ্যে কোরআনের তেলাওয়াত জারি রাখা জারি করা আমাদের জন্য আমাদের সবার জন্যই উচিত দ্বিতীয়ত সেকেন্ড যে পয়েন্ট আমরা আলোচনা করব মমিন কিভাবে কোরআন থেকে উপকার পেতে পারে একজন যদি কোরআন নিজে না পড়ে তাহলে তার কথি আর শুধু কথি না সে নিজে পড়ল না জানল না জাহিল থাকলো কোরআনের ব্যাপারে শুধুমাত্র ওই যে ছোটোবেলা করতে সুরা পড়ছিল এর দূর আছে তার তাও উস্তাদের কাছে তাও পিতা মাতা জুর করে তাকে মক্তব্য দিয়েছিলেন পাঠিয়ে সেই সুবাদে কিছু সুরা শিখছে যেগুলো দিয়ে এখন নমাজ ছাড়াইতে পারে কোনো রকম এই লোকটাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে তোমার পিতা মাতা তোমাকে মহাব্বত করে ছোটোবেলা মক্তব্য দিয়েছিলেন বলে তুমি আরাম তলা টু নাচ অথবা জার জালা টু নাচ তুমি মুখস্ত করেছ এরপরে তোমার অনেক উন্নতি হয়েছে তোমার জীবনে ঠিক নয় কি তুমি ব্যবসায়ী হয়েছ তুমি কাজকর্ম করে অনেক পয়সা জোগাড় করেছ তুমি বিদেশ গিয়েছো তুমি লন্ডনে এসেছ তোমার অনেক পয়সা হয়েছে অনেক কিছু বৃদ্ধি হয়েছে তোমার হায়াত বৃদ্ধি হয়েছে তুমি ছোটো ছেলে হ্যাঁ তোমার লাইফ অনেক বড় হয়েছে বিষাদী করেছো বাচ্চা কাচ্চা হয়েছে এরপরে তোমার মধ্যে অনেক পরিবর্তন আসছে তোমার পয়সা হয়েছে তুমি মালদার হয়েছে ধনী হয়েছে তো সব জায়গায় তোমার অনেক কিছু বৃদ্ধি হয়েছে অ্যাট দ্য সেম টাইম যদি তাকে প্রশ্ন করা হয় ভাই তোমার কোরআন কি পর্যন্ত বৃদ্ধি হয়েছে বলো জবাব কি আসবে কোরআন কি বাড়ছে হ্যাঁ লোকটার হায়াত বাড়ছে যখন মক্তব্য পড়ছিল তখন দশ বারো তেরো ছিল বয়স না হয় পনেরোই ছিল কিন্তু পনেরো থেকে যে মসজিদ থেকে মক্তব্য থেকে বের হয়ে কোরআন পড়া বন্ধ করছে তো করছেই বাপের বেটা একেবারে বন্ধ হয়ে রাখছে এখন বয়স বিয়ে করছে তিরিশ বছর হচ্ছে বাচ্চা দুটা পাইছে স্টিল তার কোরআন বন্ধ কোরআন অফলাইন কোরআন অনলাইন না তার বিজনেস অনলাইন তার বিলেত আসা অনলাইন তার পাসপোর্ট পাওয়া অনলাইন তার পয়সা পাতি কামাই করা তার জব করা 
আর্নিং সব কিছু অনলাইন অনলি কোরআন হচ্ছে অফলাইন কোরআনের পিছনে আর আর মোহাম্মদ করে নাই ওই যে ছোটোবেলা যেটা পড়ছিল মা বাবার কাছে অথবা উস্তাদের কাছে এটাই তার সম্পত্তি এটা এই সম্পত্তি আর বাড়ায় নাই কে তাহলে জিজ্ঞেস করেন যদি তোমার ওই সময় গড় ছিল একটা এখন তোমার গড় হয়তো দুইটা না হয় ইংল্যান্ডের মধ্যে গড় কিনছো তুমি আরও একটা দুইটা দেশে তুমি বিল্ডিং উঠাইছো ব্যবসা করেছো সেটা একটা উনি ঢাকা রাজধানীতে ঠিক না অনেক কিছু বাড়ছে কিন্তু কোরআনটা বাড়ে নাই কারণ কি আহারে মুসলমান মোমিন কোরআনের ব্যাপারে গাফিল কোরআন যেন তার কোনো প্রয়োজন নেই এই জন্য কোরআন সে টাচ করে নাই কোরআন সে পড়ে নাই কোরআন সুরা আরেকটা বাড়ায় নাই কমপক্ষে দুনিয়া যেভাবে করে তোমার বাড়াইছো তোমার এই কি বলে আখের গুছাইছো অনেক পয়সা পাতি কামাইছো কিন্তু কোরআন কিন্তু বাড়লো না তোমার কোরআন তো কমপক্ষে এক পারা হওয়া দরকার ছিল পাঁচ পারা মুখস্ত হওয়া দরকার ছিল কোরআন কিন্তু বাড়লো না দিনে আমল বাড়লো না বাকি সব কিছু বাড়ছে কেমন বাকি সব কিছু আপনার বাড়ছে কিন্তু আপনার কোরআন বাড়লো না সোরা মুখস্ত করা বাড়লো না এখনও আপনার অনেকগুলো দোয়া মুখস্ত নাই আপনি এখনও সলাতুল ভিতরে যে দোয়াগুলো পড়া লাগে এ দোয়া আপনি জানেন না আল্লাহ ইন্দান ইন্দান আনাস্তাইনিকেও জানেন না হয়তো অথবা আল্লাহ মাহদিন হিমান হাদাইত কোনো তো না জেলা এটাও আপনি জানেন না হ্যাঁ এইভাবে করে আপনি হজের চলে গেছেন হজের দোয়াও জানেন না ইভেন লাভবাইকাটাও আপনি মুখস্ত করতে পারলেন না অথচ আপনি হজের ওরা হয়ে গেছেন আপনার অনেক পয়সা বাড়ছে অনেক পাসপোর্ট হয়েছে যার ফলে আপনার হজে যাওয়া ইজি হয়ে গেছে কিন্তু আপনি পড়লেন না না পড়ে রওনা দিলেন এমনি করে আপনি মুমিন আছেন বটে ইমান আছে বটে আপনার সব দিকে সব কিছু বাড়ছে সন্তানও বাড়ছে পরিবার বড় হয়েছে আত্মীয় স্বজন অনেক বাড়ছে যেমন সব জায়গায় বাড়ছে পয়সাও বাড়ছে মালদার হয়েছেন কিন্তু কোরআনটা বাড়লো না আফসোস এই আফসোস আজকে সকল মুসলিম কমিউনিটির সাথে আমার সম্মানিত কমিউনিটির ভাই বন্ধুর সাথে শেয়ার করছি এই আফসোস নিয়ে আপনি মরবেন না হিসাব করেন যে আপনার আপনার আমার টাইম খুব বেশি বাকি নাই টাইম দৌড়ে একেবারে ঘনিয়ে আসছে দৌড়ে আসছে আমাদের দিকে যে তুমি আর এবং এভরিডে আজকে দাঁতে বেতা কালকে পায়ে বেতা পশু বুকে বেতা এগুলো বেথা না এগুলো প্রত্যেক দিন আপনার আমাকে এসে হিন্স দিচ্ছে সাবধান করে যাচ্ছে যে এই মেয়ে তোমার দাঁতে বেথা হয়েছে পেটে বেথা হয়েছে তোমার এটা বেথা না তুমি আর বেশি দিন নাই এই সিগনাল লাইতা সবাব আউদু আহারে যদি আমাদের নজোয়ান বয়সটি আবার ফিরে আসতো ইয়থ ফিরে আসতো খুব ভালো হইতো না এই জন্য আরবি কবি বলছিলেন আরে এই তো সবা সবা বা ইয়াউদু কেমন যদি আমার সেই নজোয়ানি বয়সটা আবার ফিরে আসতো কত এনজয় করতাম তা আমিও অনুরোধ করছি যদি আমার কোরআনটা ফিরে আসতো কোরআনটা আমরা পেতাম কোরআনটা শিখতে পারতাম তো এটা খুব ভালো হইতো না তো আসুন সমানিত ভাই বোনরা কোরআনটাকে যেন আমরা অবহেলা করে ফিচিয়ে না রাখি কোরআনটাকে অগ্রসর করি কোরআনটাকে সামনে নেই প্রত্যেক দিন কোরআনকে পড়তে হবে তেলাওয়াত করতে হবে এই নিয়তকে আমরা করতে পারি না এখনও অনেক দিন থেকে মাসাল্লাহ আমরা কোরআনে উপকার বলে আসছি আলহামদুলিল্লাহ সময় সময় খুশি লাগে ভালো লাগে কি ভালো লাগে যে কোনো কোনো ভাই বা বোন বিশেষ করে বললে ফোন করে বলেন যে আপনার কথা শুনি এবং কোরআনের উপর আমরা আলহামদুলিল্লাহ আমল করা শুরু করেছি কোরআন আগে এইভাবে করে আমরা বুঝতাম না আমাদেরকে কেউ বলে নাই বুঝায় নাই আমরা মনে করছি এটা রাখিয়ে দিয়েছি সময় সময় করবো পড়বো দেশের কিন্তু এটা যে এভরিডে পড়তে হবে এটার সাথে সম্পর্ক করতে হবে কোরআনের সাথে যে আমাদের একটা খাতির লাগাইতে হবে ফ্রেন্ডশিপ করতে হবে কানেক্টেড হতে হবে এই কথাটা কেউ আমাদেরকে বলে নাই খুশি লাগে কিন্তু স্টিল আমি বলবো কমিউনিটির অসংখ্য মানুষ এখন কোরআন থেকে অনেক 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 দূরে অসংখ্য মানুষ এখনও কোরআনকে বুঝল না কোরআন যে তার প্রত্যেক দিনের জন্য একটা দৈনন্দিন অজিফা দৈনন্দিন রুটিন দৈনন্দিন একটা জব তার কোরআনের কপির ব্যাপারে আপনার জব আছে কিন্তু আপনি কোরআন কিনে এনে হাদিয়া করে এনে আপনার বাড়িতে রেখে দিচ্ছেন সেলফে উঠিয়া ওঠেই রাখছেন সময় সময় খুলেন পড়েন না হলে রমজান আসলে পরে খুলেন পড়েন দেশ সেট ইভেন রমাদানেও অনেকে কোরআন পড়ে না এমন দুর্ভাগা উম্মত মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের উম্মতের মধ্যে এমন দুর্ভাগা অনেক কপাল পোড়া এইভাবে আছে এখন 
এখনো হিসাব করলো না যে আহারে আমার কোরআনটা তো পড়া হয় নাই এখনো উদ্যোগ নিল না কোনো ইমাম সাহেবের সাথে কারি সাহেবের সাথে বসে তার নিজের কোনো আত্মীয় আছে না হয় তার ছেলে আছে ভালো পড়তে হয় মেয়ে আছে মার্শাল ভালো পড়া শিখেছে অথবা বিয়ে করে একটা বউ আছে সেই বউটা কোরআন ভালো করে পড়তে পারে বউয়ের কাছে পড়লে অসুবিধা কি যার কাছেই হোক কোরআন পড়তে হবে এটা জরুরি কাজ মাস্ট এত জরুরি কাজ আল্লাহাক দিয়েছেন যে যেটা মুখস্থ না করলে পরে পড়লে না না পড়লে পরে তেলাবত না করলে পরে ইমান তরতাজা থাকে না ইমান ডিলা হয়ে যায় ইমান স্লো হয়ে যায় কেমন এই জন্য কোরআনের চর্চা বাড়াইতে হবে আগে কোরআনকে মুখস্থ করে ফেলেন সারা কোরআন বলছি না পারলে সারা করেন মুখস্থ হয়ে যাবে হাফিজ হয়ে যাবে আর যদি হাফিজ সাহেব নাও বলেন কমপক্ষে আপনি আলাম তারা টু নাস তো আছে এর মধ্যে আপনি এজাফা করেন বাড়ান কীভাবে বাড়াইবেন আপনি কমপক্ষে নিয়োগ করেন যে আমি সুরা নাবা টু নাস অর্থাৎ তিরিশ পাড়া কেমন পুরা তিরিশ পাড়াটা আমি মুখস্থ করতে চাই বলে আপনি আরম্ভ করেন দেখবেন আল্লাহবাকে আপনাকে সাহায্য করছেন আপনি যিনি জানেন না খুশি হবেন শুনলে যে আপনার ছেলে দুই পাড়া হিফস করে ফেলছে তিন পাড়া হিফস করে ফেলছে তোমার সঙ্গে উস্তাদের কাছে এখন ছেলে এই বাচ্চা ছেলে পারলো বেবি পারলো আপনি কিন্তু পারবেন না হ্যাঁ আপনি আমি চেষ্টা করি না আমার একজন বন্ধু আছেন তিনি তার ছেলেকে হাফিজ করেছেন মার্শা আল্লাহ হিফস করার পর উনি উনি রিয়েলাইজ করেছেন যে ছেলের উস্তাদ রেখে বাসায় পয়সাপাতি দিয়ে ছেলেকে হাফিজ বাঁধে এলাম বটে ছেলের তো আখেরাত ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে আশা করা যায় কোরআন যেহেতু শিখেইছি তার আগের রাত ঠিক হবে দুনিয়াও ঠিক হবে মার্শাল্লাহ অ্যাট দ্য সেম টাইম সে বেটা জিসিএসি পরীক্ষা দিচ্ছে ছেলে হাফিজ ছেলে জিসিএসি দিচ্ছে মার্শাল্লাহ বাবার একদিন চিন্তা শুরু হলো যে পয়সা খরচ করলাম বাবা ছেলেকে কোরআন পড়াইলাম তো আমি তো পড়লাম না ইন্দ্রাল্লাহ আমার পড়া উচিত তো আমার সাথে একদিন শেয়ার করলেন তিনি যা আমি তো কোরআন ঠিক মতো পারি না তো আমি চিন্তা করছি আমার ছেলে উস্তাদের সাথে আমিও বসবো ছেলে বসবে আমিও বসবো একসাথে বাপ বেটা শিখবো মাসার শুনে খুব খুশি হইলাম বললাম যে যাক রিয়েলাইজ যে করছেন এটাও ক্ষম না এই জন্য আমি আমার বাইদে বাই বন্ধুদেরকে বলতে চাইব বয়স যাই হোক কেমন আপনার কোরআন শিখার বয়স আছে মৌতের আগ পর্যন্ত পড়ালেখা করা যায় কোনো সমস্যা নাই এই জন্য কোরআন শিখার প্রতি কোরআন পড়ার প্রতি কোরআন তেরাবত করার প্রতি কোরআন স্টাডি করার প্রতি অধ্যয়ন করার প্রতি আমি আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করছি এ লক্ষ্যে কয়েকটা কাজ করা যায় আমি ব্রেকে যাওয়ার আগে এই কাজগুলো একটু দিয়ে দিই তারপরে ইনশাল্লাহ ব্রেকে যাব এবং আপনাদের ব্রেক থেকে এসে আপনাদের প্রশ্ন নেব ইনশাল্লাহ যার যার প্রশ্ন আছে আপনারা ব্রেকের পরে কল দিবেন ইনশাল্লাহ আপনাদের আলা মাসাইল তো আছেই তাছাড়া অনুরোধ করব যে এই কোরআনের উপর কোনো মাসলা তাকে নিয়ে আসবেন ইনশাল্লাহ আমরা আলোচনা করব তো চলেন পয়েন্টগুলো কী কী জরুরি কাজ কোরআনের বেলায় নাম্বার ওয়ান এটা রিয়েলাইজ করতে হবে যে কোরআন আসলে আমার জন্য আসছে আমার জন্য এই কোরআন যেমন করে আবু বকর আমর রদিউল্লাহ আলহমার জন্য এসছিল নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম কাছে অবতীর্ণ হয়েছিল ওই সব সাহাবিদের জন্য যারা ওই সময় উপস্থিত ছিলেন সাহাবির পরে কারা সাহাবির পরবর্তী যারা ওদের জন্য কোরআন ওদের নাম তো তাবে ওই তাবির পরে কারা ওনাদের পরে যারা আছে এভাবে করে করে আসতে 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 আমাদের টাইম পর্যন্ত কোরআন নাজিল হয়েছে বুঝতে হবে এটা এবং এটার উপর ইমান আনতে হবে সেই হিসাবে আসেন যে কোরআনটা তো আমার জন্যে আসছে কেমন প্রত্যেকটি মানুষের প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান হিসাবে আমি আল কোরআনকে নাজিল করেছি হে নবী কসল্লা আলহিসাল্লাম অতএব রসুলকে বলা হচ্ছে আলাইকাল কিতাবা ওনাজাল্লাহ আলাইখা আপনার উপর আমি কোরআন পাঠিয়েছি তাই যেহেতু নবী সাল্লাহ সাল্লামের কাছে কোরআন এসছে আসলে আমাদের জন্য এসছে কোরআনটা আমাদের জন্য আমার জন্য এই কোরআনটা যে আমার জন্য নাজিল হয়েছে এটা কেমন ঠের ভাই এটা কেমন আমরা রিয়েলাইজ করি না অনেকেই বলবেন যে কোরআন তো আমি কিনে আনছি এক কপি না কোরআন তো কিনে আনছেন এটা কপি পাওয়া যায় মার্শাল্লাহ ইজি হয়েছে কিন্তু কোরআনটা নাজিল হয়েছে কাদের জন্যে দেখেন 
औषध फैक्टर पैरासिटामल बनाय सकल रोग क्योंकि अपनी बोलो इटा हमारे ना अरे भाई अपनार जो ना ठीक है आज के असुस्थ हो देखें जर उठुक तक देखें पैरासिटामल खावा लगे तेज़ बुझते हो जो ये पैरासिटामल एक पता पैरासिटामल क्योंकि आसले अपना कि उद्देश्य कर बनाए नहीं कम्पानी क्योंकि अपना प्रयोजन पड़े गेसि जो आपनर उद्देश्य आसते घरे ये अपना पैरासिटामल तो इतना जी है कुरान आपने जी फिल कर ना इतना भूल करबें ये कुरानी अपनार जो हमारे चलें क्ज की देव इनशाला ब्रेक थे इसे ही कुरान सकल ममिनर जो इटे बुझते हैं तक किस क्ज इनशाला अपन सामने पेश करब ब्रेक थे इसे चलो अब एक ब्रेके जा तत्कालीन चले जाबा विभिन्न प्रश्न नहीं आसबें शेयर करब इनशाला जजाकमर मे आल्ला ब्रेस अस ऑल एंड मे आल्ला इन बस टू बी इनशाला टू स्टे टूगेदार जजाकमल्लाइरम अल्लाम वरहमतुल्लाह तबरक السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شتريك تي بريكير بوري. أبنا ده شبته شيء. أبا ميريتو هلا ما الله بكر رحمة الله سبحانه وتعالى ما دركي. أذكر إيه برنامج شندوي كورا أنجم دار توفيق دين. أبا عن كنت كي أبكار حصل كورا توفيق دين. على شو ده شنام؟ مؤمن در جنة مؤمن در جنة القرآن. بوميكا. أبا عن أمي إند إيش بود شنام؟ जो ब्रेक चले जा ब्रेक थे इसे करणीय कि मोमिन करणीय कि यह विषय कैकटा क्ज देवर कथा कही आसान प्रथम क्ज हे कुरान सवार गड़े गड़े आई कुरान के प्रत्येक दिन तेलावत कर एक उद्योग नीते हैं के कौन समय पार्बें जानिना क्योंकि एक टाइम फिक्स कर फिलते हैं जो हमें ओ समय प्रत्येक दिन कुरान तेलावत करब तेलावत अपनी कय पारा करबें दुई पारा ना एक पारा ना आधा पारा इटा ठीक कर देवना प्रत्येके आनी क्योंकि ममिन ख्याल रखबे ना अपनी ममिन ये कुरआन की विश्वास कर ममिन हो कुरान के विश्वास कर ममिन हुए अपने कुरान के ड़े दिए जरा कुरान के ड़े दिए अवहेला कर तर बेपारे नाम विचार हो अपनी जानें तो आशा करी कुरान हाकिम के जरा ड़े दिए विश्वास करारे अमल करें ना तेलावत करें ना टाच करें ना सम्पर्क रखें ना फ्रेंडशिप करें ना ये कुरान क्यों ड़े देवे ना अपना अपनी ड़े दी कुरान के ठीक दुनिया क्यों अपना के कुरान क्या मत दिन छाड़े ना जी ताके इगनोर करी बोले जा कुरान क्यों छाड़े ना कुरान सक्षी दीचे जो रसुल सल्लाम अपन बिुदे बिुदे केस नहीं हाजिर हबें रसुलिसमतरे छाड़ार अर्थ हे कि कुरान तरह सम्पर्क नहीं विश्वास कर कुरान अल्लाह कलम दे सेट क्यों सम्पर्क नहीं कुरान के पढ़े ना अब गोरा रखे दुई कपि तीन कपि दस कपि तरह आउर एक आच्चा आंडिविजुअल सब कुरान आंतु पढ़े ना कुरान टाच करना पढ़े ना करना तेलावत करना कुरान सम्पर्क जाने ना इल हासिल करना अध्ययन करना तुम केस हो कुरान केस थी बाचते हुए हमें कुरान पर अमल करा लगे नम्बर वन बी अनुरोध कर सबा एक टाइम ठीक करें टाइम ठीक करते पर करते पर आनी आपनर सूझ मत सुविधा मत टाइम नीन देखें आपनी शत व्यस्त ठीक आर देखा जाए मार्शाला अपन तीन बेला खबर ठीक है आपनर घुम ठीक है आपनर स्त्री ठीक है सन्धाना दिए ठीक है परिवार ठीक है शपिंग ठीक है खास ठीक है तो यत व्यस्त तरह कनेक जिन के ठीक रखते हैं मोटामुटी बैलेंस रखते हैं ना हमें अच्छा बोलें 
শত ব্যস্ততার মধ্যে গত এক সপ্তাহে আপনি কয়েকত খাবার বাদ দিয়েছেন যে আমি খুব ব্যস্ত খেতে পারবো না হ্যাঁ নমাজি হইলে পরে আপনি কয়েকত নমাজ বাদ দিয়েছেন যে খুব বেশি ব্যস্ত ছিল নমাজ পড়তে পারি নাই না নমাজি যারা আছেন তাদের হাজারো ব্যস্ততার পরও তারা নমাজ পড়তে পারেন তাইলে আপনি আমি আপনিও যদি খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো হয়ে থাকে তো কোরআন পড়ানো হয় না কেন এই জন্য আমার প্রথম রিকোয়েস্ট হচ্ছে আসুন কোরআন ধরি প্রত্যেক দিন কোরআন এক অ্যাটলিস্ট তিন পাতা তেলাওয়াত করব পারলে বেশি করেন সমস্যা নাই কিন্তু আমার অনুরোধ আসুন নিয়ত করি বিগিন করি যে কোরআন দিয়ে আমি শুরু করব এবং সেই কোরআন আমি তিন পাতা তেলাওয়াত করব প্রত্যেক দিন এখন টাইম আপনি ঠিক করেন আপনার সুবিধায় হয়তো বাদ হজার হইতে পারে আজকাল কিন্তু রাত অনেক লম্বা ফজরের পরে মাসাল্লাহ অনেক সময় বেকার আমরা যদি গোম দিতে হয় গোম দেন সমস্যা নাই কিন্তু আপনি দশটা মিনিট পনেরোটা মিনিট বসে পড়েন প্লিজ তিন পাতা পড়তে তিন পাতা পনেরো মিনিট ম্যাক্সিমাম আর হাবিজ হইলে তো মাসাল্লাহ এক পাড়া এই নিয়ত করি আমরা সবাই যে কোরআন তেলাওয়াত না করে অন্য কাজে হাত দেবো না চা পান করব না বেড়ে যাব না বা ধ আর যদি ফজরে পরে পারেন না গোম আপনাকে ছাড়ায় না কেমন তাইলে আপনি কি করবেন এসার পরে শোয়ার আগে দিয়ে আপনি কোরআন তেলাওয়াতটা করে ফেলেন এক কথা টাইম আপনার নিজেকে ঠিক করতে হবে অ্যাকর্ডিং টু ইউর অ্যাভেলেবিলিটি এক নম্বর গেল কোরআন তেলাওয়াত করা দুই নম্বর কাজ হচ্ছে যদি কোরআন তেলাওয়াতটা আপনার সহি না হয়ে থাকে তাহলে আপনি সহি করার জন্য একটা উদ্যোগ নেন সহি করার জন্য আইদার আপনার ইমাম সাহেব না হয় আপনার মসজিদ সাহেব না হয় যে সাহেব জানেন যাকে পাওয়া যায় তাকে পয়সা দেন পয়সা দিয়ে বাসায় এনে একা পড়েন না হয় আপনার সন্তানদের সাথে আপনি বসে পড়েন কেমন অনেক মা তাদের সন্তানদেরকে একসাথে দিয়েছেন পড়ে নিজেও পড়েন মার্শাল্লাহ মহিলা টিচারদের কাছে পুরুষ টিচার যদি হয় তাহলে আপনি পড়বেন না এখানে আবার কোরআন শিখা হচ্ছে ফরজ কাজ আপনি আর একটা এই কাজ করতে যে পরে যদি অন্য কাজের শিকার হয়ে যান সমস্যা শয়তানের শিকার হবেন না এই জন্য কোনো পুরুষের কাছে মহিলারা কোরআন পড়বেন না না পড়াটা সেফ কেমন মহিলার কাছে মহিলা পড়েন আজকালকে মার্শাল্লাহ মহিলা টিচার সব জায়গায় আছে পাওয়া যায় দুই নম্বর কাজ হচ্ছে এক নম্বর কাজ হলো কোরআন তেলাওয়াত করা দুই নম্বর বলছি কোরআন তেলাওয়াত ঠিক মতো না জানলে পরে সঠিক উচ্চারণ সহ তাজবিদ সহ তাদের শিকার ব্যবস্থা করা দুই তিন নম্বর কাজ হচ্ছে যে কোরআনকে জানা জানার জন্য পড়া আমি তেলাওয়াত করছি সোয়াবের জন্য এখন আমাকে জানতে হবে কি জানতে হবে কোরআনের আয়াতে আয়াতে কি খবর আসতে পারে কোরআন তো আমার জন্য আসছে তা আমি এটা জানবো না আমার জন্য যদি কেউ চিঠি একটা দেয় তাহলে এই চিঠিতে কী লিখছে এটা আমি পড়বো না চিঠি পড়তে হবে এবং এটা বুঝতে হবে বুঝে তার উপর অ্যাকশন করতে হবে এটার উপর কারণ আপনি পড়লেন না বুঝলেন না একটা করলেন না তাহলে এই এই চিঠির কোনো দাম আছে দাম নেই এই জন্য কোরআনকে পড়ে পড়ে বুঝতে হয় যেমন সুরা ফাতি হ্যাঁ আল্লাহ কী বলেছেন আলহামদুলিল্লাহমিন আপনি সারা সুরা ভালো করে জানেন মুখস্থ আছে ভালো পড়তেও পারেন সহি করে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিনের অর্থ আপনি জানলেন না আপনি আউজবিল্লার অর্থ জানলেন না বিসমিল্লাহ জানলেন না আর রহমান রহিম জানলেন না ইজে কানা উদ্দ জানলেন না ভাই তাইলে আপনি মুখস্থ করছেন করার কারণে আপনার মুখস্থ তিলাবত হয় সব পাচ্ছেন নমাজ হচ্ছে আপনার সুরা ফাতে হাই দিয়ে কিন্তু অর্থটা জানাও আপনার আরেকটা জরুরি কাজ ছিল আপনাকে কি মেসেজ দেয় যেহেতু সুরা ফাতে হ্যাঁ কোরআনের অংশ আর একটু আগে আমার একমত হয়েছে কোরআনটা হচ্ছে আমার জন্য কোরআন আমার জন্য এসছে তো আমাকে এসে কি বলে গেল কোরআন হ্যাঁ এই যে খেলা বধু দিয়ে কী বললো আমাকে হাইর মকদুব আলহিম দিয়ে কী বললো আমাকে আমি তো এটা বুঝলাম না তো এই জন্য সবাই কাছে অনুরোধ করবো কোরআন বলছে নমাজ পড়ো নমাজ ত্যাগ করবা না কোরআন বলছে হালাল খাও হারাম বর্জন করো কোরআন বলছে মদ হারাম কোরআন 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 আপনাকে আমাকে বলছে এই যে কি বলে জুয়া হারাম গোড়ায় গোড়ে যাওয়া হারাম মদ হারাম জিনা হারাম এগুলো বলছে কোরআন কিন্তু আপনার আমার জানা নেই এই জন্য যে আমরা এটা পড়ি না জানার জন্য পড়ি না সবার জন্য পড়ি এই জন্য আমার তিন নম্বর অনুরোধ হচ্ছে যে আমাদেরকে জানার জন্য কোরআন স্টাডি করতে হবে অধ্যয়ন করতে হবে বুঝে বুঝে পড়তে হবে তিন চার নম্বর হচ্ছে আপনি যদি বুঝে পড়া শুরু করে দেন তাইলে মেহরবানি করে একটা ছোট্ট নোটবুক নেন 
বা বড় নেন সুবিধা নাই নোটবুকের মধ্যে আপনি লেখেন আজকে যে আয়াতটা আমি তেলাওয়াত করেছি এই আয়াতের মধ্যে শিক্ষা কি কি পেয়েছি যেমন আমি তেলাওয়াত করেছি আপনাদেরকে নিয়ে আপনার উপর সকল সমস্যা সমাধান দিয়ে তিবিয়ান হিসাবে এবং এটা হচ্ছে রহমত হেদায়ত তার কিতাব কেমন তো এই আয়াত পড়লাম তার অর্থ আমি শিখলাম ঠিক আছে এবার আপনি নোট নেন আসলে কোরআন আমাদের জন্য এসছে নবী সাল্লামের উপর কোরআন লাজিল হয়েছে বলতে তিনি আমাদেরকে দিয়ে গেছেন বিদায় হজ্জের মধ্যে দিয়ে যান নাই বিদায় হজ্জে তিনি উম্মতের কাছে কোরআন সমঝাই গেছেন যে হে উম্মত আল্লাহ কিতাব আল্লাহর কাছ থেকে তোমাদের জন্য আসছে আমি তোমাদের কাছে আমানত সমঝিয়ে দিলাম এবং আজকে এটা কমপ্লিট হয়ে গেছে মহান আল্লাহ আলিয়াম আকমাল তো রাখুম দিন রাখুম আকমাল তো আলি কুমিনার মাথি আলাইকালিবিয়ানবীসাহিবিয়ানবীসাহিবিয়ানবীসাহিবিয়ানবীসাহিবিয়ানবীসাহিবিয়ানবীসাহিবিয়ানবীসাহিবিয়ানবীস
কেমন তাইলে আপনি তার অর্থ ব্যাখ্যা সহকারে জানলেন আবার দুইটা হাদিসও আপনি তার সাথে সাথে এই এই টপিকের উপর বা এই আয়াতের উপর আপনি পেয়ে গেলেন যেমন করে তাফসির বলা হয় আশা করি মনে আছে স্কুলে পড়ার সময় হাই স্কুলে পড়ার সময় একটু বয়স যখন হয়েছে তখন আমরা কি করতাম এই যে এক কথায় প্রকাশ হলো একটা আর একটা হচ্ছে যে একটা সেন্টেন্স দেওয়া হতো ছোটো আর দিয়ে বলতো এটা তুমি ব্যাখ্যা করে নিয়ে আসো পাঁচ লাইনে দশ লাইনে ব্যাখ্যা করে নিয়ে আসো এই যে ব্যাখ্যা এটার নাম হচ্ছে তাফসির একটা কথা মানুষের কথা কেমন আধা লাইন বা তার থেকে আরও কম কেমন এখন আপনি এটা ব্যাখ্যা করবেন যেমন আমরা পেয়েছি বিভিন্ন ধরনের যে শি যে শিখেছি ফ্রেজ শিখেছি চোখের মধ্যে চড়ক গাছ এটা এটা ব্যাখ্যা করো ঠিক না এই তখন আপনি যেটা ব্যাখ্যা দিলেন বা আপনার বাড়িতে আমি খবর পেয়েছি আজকে এলাহি কাণ্ড হচ্ছে এখন এলাহি কাণ্ডের অর্থ কি লেখবেন আপনি পাঁচ লাইনের মধ্যে লিখে নিয়ে আসেন এটার নাম হচ্ছে ব্যাখ্যা তো এক কথা আয়াত ছোটো আর তাকে বালা করে বোঝার জন্য মুফাসিরিন কারাম যেসব ব্যাখ্যার বই লিখেছেন কিতাব লিখেছেন এগুলা সাথে করে পড়া যদি কোনো আয়াত বুঝতে কষ্ট হয় না হয় অনুবাদেই অনেক আয়াত কিন্তু বোঝা যায় সহজে তো আশা করি আপনি এখন ব্যাখ্যা সহকারে পড়বেন একটু সময় আপনি ব্যয় করবেন সব বেশি পাবেন এবং আপনি কোরআনকে বার করে বুঝতে পারবেন ইনশাল্লাহ আপনার বোঝার ক্ষেত্রে এই তাফসিরগুলো আপনাকে সাহায্য করবে সেকেন্ড প্রশ্ন ছিল আপনার যে ড্রাই হয়ে গেছে ব্লাড বের হয়ে বা কাপড়ে লেগে এই ড্রাই ব্লাডে যদি আপনার পাক কাপড়টা লেগে যায় তাহলে কোনো অসুবিধা হবে কি না দেখেন কাপড় যদি ড্রাই হয় আর ব্লাডও ড্রাই হয় তাইলে টাচ করলে কোনো সমস্যা নেই কারণ ব্লাডটা এখন ড্রাই হয়ে গেছে শুকিয়ে গেছে আর আপনার হাতের কাপড় বা গায়ের কাপড়টাও তো পাক কেমন তো শুকাই গেলে এটা পাক থাকে পাক হয়ে গেছে যেহেতু এখান থেকে ট্রান্সফার হবে না আপনার কাপড়ে তাইলে যদি আপনার বারো কাপড় পাক কাপড় লেগে যায় শুষ্ক ব্লাডের সাথে কোনো অসুবিধা নাই আর যদি ব্লাডটা ভিজা থাকে ড্রাই হয় নাই এখনো আর আপনার কাপড় লেগে যায় এবং সেটা যদি পরিমাণে বেশি হয় এই যে কি বলে পাঁচ পয়সা এদের সে পাঁচ ফাইভ পেন্সের যে সাইজ ফাইভ পেনি এই ফাইভ পেনির সাইজের থেকে ছোটো হইলে পরে হ্যাঁ এটা মোটামুটি আপনি নমাজ পড়ে ফেলতে পারবেন কিন্তু এর থেকে বেশি হয়ে গেলে এটা নাপাক হয়ে যাবে আশা করি কথা ক্লিয়ার করছি হ্যাঁ যে বেশি যদি হয়ে যায় টেন পেন্সের মতো যদি হয়ে যায় সাইজ এত বড়ো ড্রাই না কাঁচা ব্লাড আর আপনার কোনো পাক কাপড় যদি এই এই ব্লাডে লেগে যায় তাইলে অনেক ওলামায় কেরামের মতে আপনার কাপড় না পাক হয়ে যাবে না দুইলে পরে পাক হবে না আর কোনো কোনো ওলামা বলেছেন যে না ব্লাড না পাক না এই জন্য যদি ব্লাড লেগে যায় তাহলে ব্লাড ব্লাডের কাপড় দিয়ে নমাজ পড়তে পারবেন কোনো অসুবিধা হয়ে গেছে কাপড় আর নাই সাথে চেঞ্জ করতে পারবেন না এবং এই ব্লাডটা দোয়াও গেল না এই অবস্থায় আপনি ব্লাড দিয়েও নামাজ পড়তে পারবেন বলে কোনো কোনো ওলামা মত দিয়েছেন অধিকাংশের মত হচ্ছে যে না ব্লাড কাপড়ে লেগে গেলে পরে ওয়াশ করতে হবে আশা করি ক্লিয়ার বল নেক্সট কলার আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি প্রশ্ন কি বলেন বলেন প্রশ্ন বের কিছু না আই ফাইল তো মোবাইলও নাই নন এক নাম্বার নো কুরআন শরীফ আছে না কুরআন শরীফ আছে ও পড়া যায় যে আমরা মনে করি কা মোবাইল দেখি কুরআন শরীফ পড়লে ও পড়লে কিলা লাগে ওই বলি না কুরআন পড়াও লাগবো থ্যাংক ইউ আর কোন প্রশ্ন একটা প্রশ্ন মার যেটা मोबाइले करते चाहिए पार्बे क्या ठीक है 
मोबाइल मध्य कुरान एप आप ओपन कर कुरान तेरा कर जाएज करते असुविधा नहीं मोबाइल मध्य विभिन्न शब्द कर আর আপনি কোশ্চেন তাইলে তেলাওয়াত বাদ দিয়ে রে এই খবরটা দেখি কে পাঠাইছে মেসেজ এটা এক করে দেখতে হবে শয়তান আপনাকে নিয়ে গেছে এখন তেলাওয়াত বন্ধ করে কোথায় মেসেজে হোয়াটসঅ্যাপে ইমোতে না হয় বা এইবারে কত কিছু আসে না ফিতনা তাহলে আপনি তেলাওয়াত হইল তেলাওয়াত স্টপ করে ফেলছে শয়তান তানলাম এত পাওয়ারফুল বুঝছেন নিবন এজন্য আপনি সত্যি তেলাওয়াত করতেছেন অথবা কোনো কিছু আসে নাই কোনো টুষ্টা শব্দ নাই ঠুন ঠুন শব্দ নাই আসে নাই কিন্তু সকালে ফজর উপরে তেলাবাদ করতেছেন অসার দেওয়ার সুযোগ করছে শতান মিয়া কইতেছে রাত্রে কত মেসেজ আসছে তুমি এগুলো আগে চেক করো এগুলো আগে চেক করো এই বা আপনাকে পড়াই ফেলছে দেখছেন এই ঘটনা আপনাকে পড়াই কোথায় নিছে এখন আপনার দিদি আসছে হাঁ রাতে তো ঘুমাইছিলাম অনেকগুলো মেসেজ আসছে নিশ্চয়ই তাইলে ওগুলো দেখি হয়েছে এখন কোরআন পড়তে পারতেছেন পারতেছেন এজন্য মোবাইলকে বন্ধ রাখবেন একেবারে জান কবজ করে ফেলবেন যে তিলাওয়াতের আগ পর্যন্ত তোমাকে তোমার তোমাকে যান ফেরত দিব না কোরআনের কপি হাতে নেবেন কথা বলছেন কোরআন হাতে নেওয়ার পরেও কিন্তু শয়তান আসা ঠেলে আসা পুশ করে কয় মিয়া কোরআন লেখো এখন একটু এই তোমার অনেকগুলো মেসেজ আসছে ফ্রেন্ড বন্ধু দিছে আত্মীয় স্বজন দিছে এভাবে ট্রাই করবে না হয় বলবে কেউ হয়তো মারা গেছে খবরটা আসছে মিয়া দেখো না এটা তো সবের কাজ দেখছেন এইভাবে করে আপনার আমাকে কোথায় থেকে কোথায় নিয়ে যায় শয়তান এই জন্য শয়তানকে শুনবেন না আর মোবাইল না পড়ে আপনি ইয়েতে পড়ে কোরআনে পড়েন আর আমি আগে উল্লেখ করেছি কোরআনের কপির সাথে হাতির লাগাইতে হবে এই কোরআনের কপিটা তো আপনাকে সাহায্য করবে কে আমাদের দিন বল কথা বলছেন এই জন্য কোরআন তেলাওয়াত করবেন কোরআন থেকে করবেন কথা বলছেন আর রহমান পড়বেন ইয়াসিন পড়বেন অজিমা থেকে না এই এই এটা হচ্ছে আরেক ফিতনা আপনি আপনার কোরআনের কপি থেকে পড়বেন কোরআনের সাথে আপনি ফ্রেন্ডশিপ লাগাইবেন খেয়াল রাখবেন এই কোরআন আপনার সাথে সে আমাদের দিন কথা বলবে আপনাকে ইনশাল্লাহ এই কোরআন আল্লাহ কাছে সুফারিশ করে আপনাকে বাঁচাইতেও পারে এই জন্য কোরআন আপনি কোরআন থেকে পড়বেন অ্যাপ থেকে না মোবাইল থেকে না আমিও মোবাইল থেকে কিছুদিন পড়ছি পরে দেখছি এইসব ফিতনা আমাকেও ছাড়ে না আমিও তো ইনসান তো আমি তো মানুষ তো তো এই জন্য কোরআন রেখে সরি मोबाइल एप रेखे अन्न किस रेखे अजीबा टजीबा सब बद दिए अपनी कुरान के कुरान पढ़वें इनशाला बन सेकेंड प्रश्न हे आयतुल कुरसि लाइक दिन ये आयात के आ कन्टिन्यू कर अपनी प्रथम रेखाते जो नमजे पढ़े फिलें फजर नमजे और जो सेकेंड रेखाते गए आबाद रसुल के पढ़ें हमें जी हम को समस्या नहीं जाए इनशाला नेक्स्ट प्रश्न असलम आलैकुम वरहमतुल्ला পবিত্র হাফর লইয়া ঘুমাইলে এই গুমর হাফর দেওয়া ফজর নামাজ পড়া যায় বনে একটা নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হইল গিয়া মসজিদ ও ঢুকার ফরে তাইহাতুল অজু দখলিল মসজিদ পড়া লাগবো বাথরুম ভিতরে পড়লে কোন অসুবিধা নেই ওই লো তিনটা আর আর ওটা লাস্ট কোয়েকশন হইলো গিয়া যে হোটেল সামনে রাস্তা মানুষের নমাজ ফরিল চইন বাট বিগ গ্যাপ আসিল আমি খাড়া হয়ে গেছি আমার এই নমাজটা ওই বনে আজ ওয়েনা তৈলে আমি এখন কিতা করা লাগবো থ্যাংক ইউ
शुक्रन शुक्रन नाइस प्रश्नो तीन जेट्टे प्रश्नों ने आज चंचल चंचल प्रथम होच्छे पाक कपड़ से हो घुमाइले फोरे एक कपड़ दिए फजरन नमाज पढ़ा जावे नहीं जी जेतु अपनी निजे पाक पाक कपड़ गाय फोरे अपना नाईटी नहीं घुमाई सीधन नाईटी पाक आसे उठे जो दिया अपनी एक कपड़ दी फजरन नमाज तक पढ़न होए जावे एक तो चेक कर बैं दूसरी प्रश्न चिलो जे मस्जिद जवार पड़े अपने ताहियतुल मस्जिद पड़े ना दुखुल मस्जिद पड़े आसले नाम दूं था काज एक था अपने जोखन ये मस्जिद दाखिल हो बन जेकुन मस्जिद है तो खन अपने दुखुल मस्जिद माने मस्जिद है दाखिल हो आल नमाज और तो बाई इधर आरक्षण नाम अच्छे ताहियतुल मस्जिद कमान मस्जिद है � تحية دوا سلام دوا أي أي سلام هات مسجد السلام هات جتار دوي ركعت نماز بوله بوسه جوا على جدي سنة تر تايم تك تقول أبني أي أي دوي ركعت بوله تحية دول مسجد بعد خود دول مسجد إير بوله أبني أبناء من النو سنة بوله على جدي تايم آرو تك تقول سنة بوله أبني بوسه جن بوسه أبني تلاوات كرهم نهاية أبني تلاوات ناق بوله تو تايم بيشي كم تقول أبني استغفار كرهم استغفر الله إن الله أفضل رحيم ده بورت تك دوي आमी शंके पे उत्तर दिए इंशाल्लाह हमारे एक एक टा ब्रेक है जितो हो बे एक पूरे ब्रेक तक ऐसे बाकी देर प्रश्न नया हो बे क्यों जावे ना इंशाल्लाह एक पूरे प्रश्न चिलो जब बाथरूम में बाथरूम एवं टॉयलेट एक साथ तक ले पूरे उजु पूरे दुआ पढ़ा जावे के ना जी अपनी दुआ उजु कर बेन उजु करे बेर हाजिर चलें इजन ना आपनी कुन्द कुन्द समय में जमाते शरीक होते परन नहीं रास्ता है पड़ा जिन होटल के सामने जो दे जमाते शते पड़ा ताकेन आर गैप बिग बिग गैप होया ताकेन तो नमाज हो जावे अनामय क्रम में फतवा आचे नमाज हो जावे किंतु आपनी उत्तम स्वाप पावेन ना उत्तम स्वाप जन उचित चलो आपने � मस्त बोला बस है किसे इचाट्टी से लो अपना प्रश्नो अल्लाह सुबहाना हो ताला अपना रहाज अमार दर हाज अमी हज़ज़ से लम बेइज़न अमार दर हज़ज़ अल्लाह कबूल करूँ और दुआ करी जैसा प्रश्नो जवाब पेश है इगोला नहीं अपने आमल कर बेन आगे मित्र हज़ज़ के लिए इशाल्लाह क्या कर बेन जे अपने हमारे के एक कोनी एक टे ब्रेक है जितने होच्छे ब्रेक तक के ऐसे बाकी बाई बंदे निशाला प्रश्नों नया होगे एवं जवाब दो जनों चश्मे करा होगे ऐतकुल कम ऐतकुल प्रश्न तो अपना रावण दिशाते थकून आ निशाला ब्रेक तक के ऐसे ही कुता होच्छे सलाम अलैकुम और रहमतुल्लाही ताला बरकात السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتكي إقرأ تبير بانغلا أنوشتان إنليتن جاني برغلام أمرا كورتة شلام جي بشير وبور بشير تشلو مومينير جبان قرآن العلاكي القرآن العلاكي ومينير جبان إي بشير تنتي برامشة دواها جي كبابك بوري قرآن الشاتي प्रेम करते होंगे कुरान के साथे अमादर के संपर्क को गुड़ा तुलते होंगे ये परामर्श शेर पौर माशाल्लाह अनेक भाई बोल विभिन्न प्रश्नों ने ये स्टेन तरुत्तो दी चलाम आशा करिए एक बार अनेक ही लाइनें आचेन प्रश्नों ने अमरा फोन कॉल ने बो वेरी क्विकली इशाल्ला एक तो सवार करन आर उइतीन प्रथम बोल चिलाम जहाँ हमरा कुरान तलवार कर बो प्रत्येक दिन किचु ना किचु कुरान तलवार चुड़ करे दबाव दे बोले दूसरे नंबर बोल चिलाम जो कुरान तो जो दी तलवार कर्त कर्ची जो दी स्वाही ना होए तके स्वाही शुद्ध कुरान जन ना बेवस्ता कर बो जांच शते पारा जाए पोषण दिए उस तादरे के पाले हो तीन नंबर एजेंनो ऐटा दोष हमादर के औरतो जानते होंगे ये जनार कष्ट शुरू करता होगा पढ़े स्टडी कर 
এই তিনটি পরামর্শ সবার কাছে আমি রেখেছিলাম অনুরোধ রেখেছিলাম তারপরে বিভিন্ন প্রশ্ন আসা শুরু হয়েছে দেখি আমরা এখন নেক্সট কলে কে আছেন ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কলা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আদুল্লাহ জি আপনার কি প্রশ্ন বলেন বলেন জি আমরা যে মিশন খাবার দই তে কোন সময় তো বিসমিল্লাহ কই বা কোন সময় কই না রুশে হারাইয়া দই লেই খাবার তে ই খাবার দিন নামাজ হই বনি আচ্ছা আর কোন প্রশ্ন জি না আমি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি মেশিনের মধ্যে কাপড় দোয়ার সময় আপনি বিসমিল্লাহ বলে যদি আপনি মেশিনের মধ্যে এটা ঢুকাইয়া থাকেন তাইলে আপনারটা পাক হবে বিসমিল্লাহ না বললেও পাক হবে বিসমিল্লাহ বললে আপনি সোয়াব পাবেন কিন্তু যদি বলে বিসমিল্লাহ না বলে ঢুকাইয়েও দেন আপনার কাপড় কিন্তু দোয়ার পরে পাক হয়ে যাবে এই কাপড় দিয়ে নামাজ পড়তে পারবেন কোনো সমস্যা নাই বিসমিল্লাহ বলা পাক করার অংশ না বিসমিল্লাহ বলা হচ্ছে নেকির জন্য এবং সুন্নতের জন্য যে কোনো কাজ করতে বিসমিল্লাহ বলা হচ্ছে সুন্নত তো সেই হিসাবে আপনি সুন্নতের সোয়াব আপনি পাবেন বিসমিল্লাহ বললে আর না বললে কাপড় কিন্তু পাক হবে আপনি বিসমিল্লাহ বলার সোয়াব থেকে মাহরুম থাকবেন আর যদি না পাক কাপড় হয় তাইলে আপনি আলাদাভাবে এই না পাকের অংশটা যে জায়গায় না পাকি লেগেছে ওই জায়গাটা আলাদাভাবে আপনি বিসমিল্লাহ বলে দুয়ে ফেলবেন দুয়ে তারপরে একেবারে পুরো পরিষ্কার করার দরকার নাই মোটামুটি আপনি অরিজিনাল না পাকি দূর করে এরপরে আপনি এটা ডুবেই দেন বাস পাক হয়ে যাবে শাল আশা করি ক্লিয়ার বোন কিন্তু খেয়াল রাখবেন না পাক হইলে আলাদা দুয়ে দিতে হয় আর না হয় আপনি আপনার না পাক কাপড় একেবারে সব না পাকি সহ করে পাক কাপড় সব ঢুকেই দিয়েছেন একসাথে এটা ঠিক না আশা করি ক্লিয়ার নেক্সট কল আর আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমরা নেক্সট কথার কে নেওয়ার আগে আমরা যে রিমাইন্ডার দিয়েছিলাম এখানে একটু কম হয়ে গেছে আবার একটু রিমাইন্ডার দিয়ে আপনার দিতে হচ্ছে যে তিন নম্বর যে বিষয়টা বলছিলাম যে কোরআন কি বুঝতে হবে কারণ হচ্ছে কোরআন আপনার জন্য আসছে আমার জন্য আসছে কোরআনটা রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের উপর নাজিল হয়েছে ওনার জন্য ঠিকই কিন্তু নবীজি তো আমাদের কাছে সমঝে দিয়ে গেছেন দিয়ে যান নাই নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম যাওয়ার আগে মনে আছে বিদায় হজ্জের মধ্যে বাসন দিলেন সেই বাসনের মধ্যে বলে গেলেন যে হাল্লা বাল্লাহ তু আমি কি পৌঁছেছি তোমাদের কাছে সকল মেসেজ এর মধ্যে তিনি বললেন যে তারাক তু ফেকুম আমরাইন দুটো জিনিস আমি তোমাদের জন্য ছেড়ে যাচ্ছি হে আমার উম্মত বিশ্ববাসী উম্মত অনাগত আসা উম্মত যারা পরে আসবে আমি যাওয়ার পরে তোমাদের সবার কাছে আমি দুটো জিনিস আমানত হিসাবে চলে যাচ্ছি রেখে যাচ্ছি তার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে কিতাব উল্লাহ দেখছেন নি নবী সাল্লা সাল্লাম আমানত উম্মতের কাছে সমঝাই দিয়ে গেছেন এখন এই সমঝানো দায়িত্ব এটা এই কোরআন আমার জন্য আপনার জন্য এখন যদি আমরা সমঝে নেওয়া দায়িত্ব বুঝে না নেই বুঝে না কদর করি পড়ি তাইলে কিন্তু এই জিম্মাদারিটা আমাদেরকে ডিস্টার্ব করবে কামাতের দিন এই জন্যই সবার কাছে আমার আকুল আবেদন আমার সম্মানিত কমিউনিটির কাছে কমিউনিটির বাই বন্ধুদের কাছে আকুল আবেদন প্লিজ কোরআনকে আর অবহেলা করবেন না কোরআনকে পড়ুন কোরআন ধরুন কোরআনকে জানুন তেলাওয়াত করুন সব পাবেন সঠিকভাবে তেলাওয়াত করুন সহি করে তাজবিদ দিয়ে নমাজ বিশুদ্ধ হবে আবার আপনি সব বেশি পাবেন আর আপনি কোরআনটা বুঝুন তাইলে আপনার জীবনটা সফল হয়ে যাবে দুনিয়া সফল হবেন আখরাতেও আপনি সফলতা লাভ করতে পারবেন এই জন্য কোরআনকে অর্থস অর্থস বুঝে বুঝে পড়তে হয় আমি একটু আগে উল্লেখ করেছি যে কয়জন আমরা আছি এমন সুরা ফাতেহা বালা করে জানি অর্থসহ অথচ এই ফাতেহাটা আপনার জন্য ভাই বোন আপনার জন্য আসছে এই ফাতেহা এই কোরআনটা আপনার সাথে কথা বলতে আসছে আপনি তাকে জানবেন তার সাথে কথা বলবেন আচ্ছা এই যে আমি কথা বলছি আপনারা শুনছেন কেমন আমাকে আপনারা বুঝতে পারতেছেন আমাকে আপনারা ট্রিটমেন্ট করছেন আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনছেন এবং না বুঝলে প্রশ্ন করছেন যা আপনাকে বুঝিতে পারি নাই প্রশ্ন করছিলাম এটা আপনি উত্তর দিচ্ছেন আরেকটা ঠিক না তো এইভাবে করে কোরআন আপনার সাথে কথা বলতে আসছে তো কোরআন এসছে আপনাকে আমাকে গাইড করতে হেদায়ত করতে আমাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আসছে বেটিক পথে চলে যাই আমরা কোরআন আপনাকে আমাকে ঠান দিয়ে নিয়ে হেদায়তের পোষে পথে এনে হাজির করতেছে 
এই হচ্ছে কোরআন এখন যদি আপনি হেদায়তের খবর নিবেন না কোরআন পড়বেন না তো এটা আপনি হেদায়ত কেমনি হবেন পাবেন না এই জন্য হজরত সাইদি সাহেব একটা এক্সাম্পল দিতেন আপনাদের সামনে এটা পেশ করতে হচ্ছে মনে পড়ে গেছে এই জন্য যে রুগী গেছে ডাক্তারের কাছে প্রেসক্রিপশন পাইছে তো এখন প্রেসক্রিপশন থেকে ঔষধ তো খায় না ঔষধ কিনেও না খায় না শুধু প্রেসক্রিপশন হাতাহাতি করে আর সুমা দেয় তিনি অনেক আগে একটা ওয়াজে বলছিলেন যে প্রেসক্রিপশন হাতাহাতি করে আর সুমা দেয় তা রুখ কমবে রুখ কমবে না ডাক্তার দিছে প্রেসক্রিপশন এটা দিয়ে ফার্মেসি থেকে ওষুধ খেতে হবে ওকে কিনতে হবে কিনে বাড়িতে এনে ঔষধ পরিমাণ মতো পানি দিয়ে খাইতে হবে যদি এটা খায় তাইলে প্রেসক্রিপশনের দাম আছে রোগ কমবে আর যদি প্রেসক্রিপশন দুয়ে দুয়ে খায় কোনো লাভ হবে না সুমা দিলে ওকে কোনো লাভ হবে না এই জন্য অনেকে কোরআনকে অতিরিক্ত ভক্তি করে ঘরে আছে দেখলে সুমা দেয় ধরে কিন্তু পড়েও না এবং এটাতে কি আছে খবর প্রেসক্রিপশনে কোন ওষুধ লেখা আছে কোন রোগের জানে না পড়ে না তার রোগ কেমনে কমলে কোন রোগ কোরআন আসছে না শারীরিক রোগ রোগ কমানোর জন্য কোরআন আসছে আমাদের রোহানি রোগ কেমন উভয়টাও বলা যায় যে রোহানি এবং ফিজিক্যাল এবং স্পিরিচুয়াল এই উভয় রোগের শিফার জন্য কোরআন আসছে কথা বলছেন কেউ কেউ নিয়েছে কোরআন কেবলমাত্র বোধয় ওই শিফা আল্লিন নাস বলেছে তাহলে সকল লোকের শিফা আর কোনো সন্দেহ নাই কোরআন এতটা পাওয়ারফুল আপনি কোরআনকে শিফা হিসাবে নেন কোরআন আয়া তেলাওয়াত করেন রুকিয়া করেন রুকিয়া দিয়ে আপনি যে কোনো রোগ আপনি 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 রোগের শিফা হিসাবে ইউজ করতে পারেন কিন্তু আসলে কোরআন শিফা দেওয়ার জন্য আসছে আমাদের মনের রোগ কি কি মনের রোগ আমি আসতেছি একটা কল নিয়ে নিই ইনশাল্লাহ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আল্লাহর পক্ষ তো সবকিছু ঘটে এখানে আমার বাচ্চা মোটামুটি আল্লাহ আকবর ঠিক আছে আপনার প্রশ্ন বোঝা গেছে আপনি ব্যঙ্গে পড়বেন না সাহস হারাবেন না আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করে পেরেশান হয়ে গেছেন পেরেশান ইমানদারের কোনো লক্ষণ না আপনি বেশি পেরেশান হয়ে যাবেন না ইমানে অসুবিধা হয়ে যাবে আপনি আল্লাহর হাওয়ালা করে ফেলেন আপনি কোনো কিছু করেন নাই বলছেন তো আপনি কিছু করেন নাই কিন্তু সকল সন্তান আপনার কাছে আসে না আসতে চায় না এটার মধ্যে কোন জায়গায় কি অসুবিধা আছে আপনাকে একটা পরামর্শ দেই আপনি অনলাইন এই কি বলে এই অফ ইয়ারে আপনি আপনার নাম্বার রাখতে পারেন হয় আমি আলাপ করব অথবা আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি আপনি আপনার পার্শ্ববর্তী মসজিদে যান গিয়ে ইমাম সাহেবের সাথে অথবা ভালো কোনো আলেমের সাথে আমলদার ভালো কোনো আলেমের সাথে যার উপর আপনার আস্থা আছে ওনার সাথে গিয়ে আপনি একটু বসেন ইনশাল্লাহ আপনার অনেক ফায়দা হবে অনেক ফায়দা হবে আর আমি এক দুর্বল মানুষ আপনাকে আপনার এক ভাই হিসাবে আপনি আমি আপনাকে একটা দোয়া শিখাই দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে দোয়াটা রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম শেখাইয়া দিয়েছিলেন আবু উমামা আল বাহেদি রদি আল্লাহ আলহ সাহাবিকে তিনি অত্যন্ত বিষণ্ন ছিলেন চিন্তিত তখন খুব বিষণ্ন অবস্থায় মসজিদ নবীতে বসা ছিলেন তিনি তাকে ধরে নিয়ে বললেন যা আবু উমামা আসো তোমাকে আমি দোয়া শিখাই দিই তোমার এই বিষণ্নতা দুশ্চিন্তা পেরেশানি দূর হবে সোহান আল্লাহ এই দোয়া আমি আপনাকে দিচ্ছি শিখাইয়ে কেমন কলম থাকলে একটু লিখে ফেলেন অথবা আরও ভালো হিসনুল মুসলিম যে কিতাব বই কথা বলি আমরা দুয়ার বই এই দুয়ার বইতে আপনি এটা পেয়ে যাবেন আল্লাহ আউজ বিকেমিনাল হাম্মে ওয়াল হাজান ও আউজ বিকেমিনাল আজজি ওয়াল কাসাল ও আউজ বিকেমিন দৈরি ও কাহরি রিজাল এই দোয়া অথবা আরেকটা দোয়া আছে পেরেশানি দূর হওয়ার দোয়া আল্লাহমলা সাহলা মুসিবত থেকে বাসার দোয়া আল্লাহমলা সাহলা ইল্লা মা জাল তাহু সাহলা ও আন্ত তজাদুল হাজনা ইদা সইতা সাহলা আমরা নেক্সট কলে যাওয়ার আগে আপনাকে আবারও আমি সান্ত্বনা দিচ্ছি মমিন কোনো দিন ব্যর্থ হয় না মমিন কোনো দিন মন ভাঙে না আপনি পেরেশান হবেন না কেমন আল্লাহ অমিন্যক্রুত মির রব্বিহি ইল্লা দোয়াল্লুর 
কেবল মাত্র মিসগাইডেড পিপল আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হইতে পারে কিন্তু আপনি আল্লাহর রহমতের উপর আশা রাখবেন আপনি একজন মুমিন আপনি মিসগাইডেড না মুমিন ভাই আমার আল্লাহ পাক আপনার সব সব ধরনের পেরেশানি দূর করে দেন দোয়া করি ইনশাল্লাহ যাচ্ছি নেক্সট কলে সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ কলার আলাইকুম কি প্রশ্ন আপনার নামাজের নিয়ত মনে মনে করলে কামলা নিয়তটা করতে হয় নামাজ করতেছি না করছি কেমনে হইলে হইব নামাজটা নিয়ত আর কোন প্রশ্ন আর তুই মন করতে হইলে তুই মন নিয়ত কামলা করা যায় কর করড়া আমি না করছি কইয়া কই লই হইব আচ্ছা নামাজের নিয়তটা মনে মনে কামলা কামলা করিতেছি না করছি আপনার মনের মধ্যে যেটা আসে যেটা আসছে ওইটাই নিয়ত যেমন নামাজের নিয়ত হচ্ছে আসলে এই জিনিসটার নাম নিয়ত ইরাদতল কালবে আরবিতে বলা হয় যে একটু পরে আসর পড়বেন এই যে আপনার ভিতরে আসছে এইটাই নিয়ত হয়ে গেছে আর আলাদা কোনো শাব্দিক নিয়ত লাগে না শব্দ দিয়ে উচ্চারণ করে নিয়ত লাগে না নামাই তুয়ান যে আরবি নিয়ত শিখছেন ওইটাও লাগে না বাংলায়ও বলা লাগে না কেমনে লাগে না নিয়ত করছেন আপনি যে আমি একটু পরে আসর পড়ব দেখেন এই নিয়ত আপনাকে জোর করে নিয়ে বাথরুমে ঢুকাইতেছে যে তোমার উজু নাই তুমি উজু করো কে ঢুকাইতেছে আপনাকে আপনার স্বামী না আপনার বাবা মা না কেউ না আপনার এই নিয়ত যে আমি একটু পরে আসার পর আমার উজু নাই বাস আপনি ছোট লাগলে গেছেন বের হয়েছেন দোয়া পড়ছেন উজুতে গেছেন এই আপনাকে উজু করাইতেছে আপনার নিয়ত উজু করার পর আপনি এখন কাপড় চেঞ্জ করার জন্য পরামর্শ দিচ্ছে আবার বলতেছেন না কাপড় লাগবে যায় নামাজ লাগবে লাগাও সব এই যে এতগুলো কাজ করছেন আপনার নিয়ত ভিতরে আছে বলে এই কাজগুলো আপনি করছেন এখন আপনি জানামাজে আসছেন বলেন আল্লাহ আকবর বলে আপনি নামাজ পড়া শুরু করে দেন আর করছি কলমু করতেছি এগুলো কিচ্ছু লাগবে না আশা করি বোন ক্লিয়ার অনেকগুলো কাজ আপনি এই নমাজের উদ্দেশ্যেই করেছেন আপনি আজকে কুক করবেন কি জিনিস কেমন দুপুরের জন্য কুক করবেন বিকালে কি খাবেন এই জন্য আপনার মাথায় মধ্যে আসছে কি যে আমি একটু শপিংয়ে যাই সাপ তো বাসায় নেই দেখেন এই বিকালে কি কাবের নিয়ত ভিতরে এসে গেছে এই নিয়ত ঠেলাইয়া আপনার ঘরে নাই কোনো কিছু বা হয়তো তরকারি আছে কিন্তু আপনার মাছ নাই আনতে গেছেন কোথায় শপিংয়ে গেছেন কেমনে গেলেন ওই ভিতরে নিয়ত আসছে যে বিকালে খাওয়া হবে এটা তাহলে এটা নাই আমি গিয়ে নিয়ে আসি এই দেখেন এই নিয়ত ঠেলাইয়া আপনাকে ঘর থেকে বাইর করছে এরপরে শপে নিছে নিয়ে শপিং করাইছে শপিং করাইয়ে আবার বহন করে করে এটা বাড়িতে নিয়ে আসছেন নিয়ে এসে কাটাকুটি করতেছেন কাটাকুটি পরে কুক করলেন নিয়ত করেছিলেন দেখেন কোন সময় হ্যাঁ দুপুর বারোটায় বিকাল তিনটায় আর খাওয়া হচ্ছে গিয়ে রাত দশটায় আটটায় সেই জন্য নিয়ত হচ্ছে ভিতরে যেটা আসে অন্তরে ওইটাই হচ্ছে নিয়ত এই নিয়ত নমাজের নিয়ত আপনাকে টয়লেটে নিচ্ছে আপনাকে বের করে এনে আবার উজুতে ঢুকাই দিচ্ছে উজু করে উজু উজু মুজাইছে এরপরে তেল ঠেল মাখাইয়ে আপনাকে কাপড় টাপড় লাগাইছে যায় নামাজ বাড়ি করাইছে এই সবগুলো কাজ আপনার নিয়ত আপনাকে হেল্প করতেছে এই জন্য নিয়ত হয়ে গেছে আর আবার এসে এখানে নিয়ত বলার কোনো অর্থ নেই দ্বিতীয় বলছি তেমামের নিয়ত হ্যাঁ তেমামের একটা নিয়ত লাগে সেটা হচ্ছে যে আমি তেমাম করব কি জন্য করবেন আপনি জানেন ফর এক্সাম্পল আপনি আজকে অসুস্থ পানি টাচ করা ঠান্ডা পানি গরম পানি কোনোটাই আপনার জন্য এলাও করে নাই আপনার জিপি বলছে যে একদিন কোনো পানি টাচ করতে পারবে না বা এক ঘন্টা বা দুই ঘন্টা যেটাই হোক এখন আপনার নামাজ পড়তে হবে নেক্সট এক ঘন্টার ভিতরে তাহলে আপনাকে তেমাম করে পড়তে হবে তো এটাও আপনার নিয়ত এসে গেছে ভিতরে যে আমার নেক্সট অক্তে আমি পানি পান করে আমি পানি টাচ করতে পারব না আমার জিপি নিষেধ করেছে তাইলে আমি তেমাম করে পড়তে হবে এই যে নিয়ত আসছে ওইটাই নিয়ত এনা আর কিচ্ছু লাগবে না তারপরে আপনি পাক মাটিতে হাত মারবেন হাত মুসবেন চেহারা মুসবেন হয়ে যাবে আমরা যাচ্ছি নেক্সট কলে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ কে আছেন আমাদের সাথে আমার নমাজ নাই আচ্ছা তেজুদিন 
از اون رو از آن بعده خرویتم ای شما تاریت ال از دو رقت فر از ایبونی او شما من خود تا ابر بزرگتو بزرگ از آن نیگه سمنا خلم دوش مینیت آگه دوش مینیت بعده امی اوتیلم فزار نواز بودم تازه درخت نهی تی دوش مینیت بعده از آن آگه ایل تو انف تایم تا خ شروزو تی بر آگه ایر اوتی امی ارو دو رقت ایت ال از دو نواز فریا فزار فرتم فرمونی ار اصلا راجه ازو فوری امی او دویرا تایی هاتو ازو فوری امی بعد ده اصلا فرتم فرمونی او یه تا پرسنو ار ار یه تا پرسنو ایلو امار نماز تو فوری امی من او خلا اصورا اصلا تا کیا لویا او بعدی علام اصلا تا کی فوری اوایی لولی علام ترا لی لاتا فردم ار بعد از دین امی من اخوری فرض نمازه یا لامپا یا تصورادی فریدم. تا دویتین تا اخانو میله یا لامپا خورتم پارمونی. نه ام افرادیو من اخلا مواد دوها با این نانزله نه ای با ایزازول جلاتیل. خوته بادیم از یای سنت باده هو فرض میله ایتام پارم. او دیروز تا اونه اماره خویا دلیامی شانتی ویلا منه. من اونو سیندا و رد کیلا. تیکا چه شلا؟ اپنی فون راکن، اپن اپنی شنن. आर अमरा को भी दुखी तो अमरा वही महिला फोन है जो आप एक पोरे बुद्ध आर अमरा कॉल लेते पार बोना जरा कॉल आया शेन अमरा तेरे के माफ कर बे जरा आसन लाइन ओपे का है माफ कर बे शुद्ध उन्हें आंसर दिए बुद्ध शेष करता होगा आज के दिन टक कथा बोले इंशाल्लाह तो अमरा तेरी बोन एक तो कंफ्यूज्ड जमान असर लोग मतलब अपनी पढ़ बैठा सके सिक्स तक लोग सौ पाँच टाइम बोलने को पाँच टाइम पढ़ बैठे पाँच टाइम आगे ऑफ हो जाए तो अपने उज्जु करे जानवरजी उठे तहीं ये तो उदू दुबेरे का ताके पढ़े फिलहाल एयर पढ़े अपनी आसुरे फर्स पढ़े ठीक है चे अब आर फजरे समय अपने उर्सन किस्सू आ एवं फरार पड़ बैन होए जाए। कोनो अशुभिदन नहीं, जे कोनो समय उजु करार पर दुइरे का लवास पड़ा जाए ताहिय दल उदु नामे। इटा अपनी अपकर वक्तिय नमाज आगे आगे पड़ बैन माने उजु करार पुरे पड़ बैन। ये पर जो वक्तिय नमाज छाते छाते पड़न ताओ हो बे, लेटे पड़न ताओ हो बे। आशा करूँ इटा शेष आर सेकंड इनी एक तो लंबा करे पढ़न पुरवर्ती आराकाते दुई तीन टा सुरा एक साथे मिले या पढ़े लंबा करते पार बनी कीना जी आपने एक तो लंबा करे पढ़न से कोनो समस्या नहीं दुई तीन सुरा जब मन प्रथम आराकाते आपने पढ़े फिलन और दुहा अलम नशरह तार पढ़े और तीनी एक तीन टा दिए पढ़े फिलन प्रथम आराकात सेकंड आराकाते � अच्छा करें क्लियर सुधर सुधर सुरा एक शते मिलाया आपने दो तीन टा चार पाँच टा करें तो वे एक टा बादी आठ टा ना एक शते किंतु इगला पड़ता होगा जब मन आराम तरह पड़े आपने लीला पड़े तो आपने लीला ला पड़े अच्छा लगा सें कुलिया युल काफ़र काफ़ी ना कारण आपने मिस करते हैं नहीं जनो एक शते जगुला मिल 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 करे दवा आचे ओडल बाय ओडल अपने एक टाटा करे पढ़ बन अपना लम्बन अपना सुरा अपना रक्त लंबा होए जावे स्वाभाविक ही भावे इंशाल्लाह अल्लाह सुबहाना व ताला आमदर के शर्टिक भावे आमल करार तो फिर दिन आमदर के शेष करते हो भी आमदर प्रोग्राम only few minutes left very quickly I have to repeat my main message my request आमी बोलते चले हम सुबह का चीज़ था आज के आमर मुस्लिम कम्युनिटी का चें एक रात भी रही enlightening journey प्रोग्राम में मुद्दे आमदर जिरा जे कुरान एर आयना है मोमिनेर जीवन बा आई मोमिनेर जीवने कुरान होच्छे अमादेर मेन जिम्मेदारी एवं दायित्व अल कुरान अल के मोमिनेर जीवन इटा के किबे वे अमरा काजे लगाते पारी तीन टे परमाश्व आमे पेश करे जो सवार करते नंबर वन चिलो अमार जे पत्तेक भाई बुन के अनुरुद करे ती कुरान टा अपनर जन्नो अमार जन्नो � प्रत्येक्ति दिन कुरान के फ्रेंड बनाने जन्नत कुन दिन मिस कर जावे ना कुरान के प्रत्येक दिन अमरा तिलावत करो एक टा शुंदर टाइम नहीं है क्या बोल टाइम टा बोल सिलाम जैसे भाई अपना नीज 
অবস্থান থেকে নিজের টাইমের আলোকে অ্যাভেলেবিলিটি আলোকে আপনি আপনার টাইম ঠিক করবেন নাম্বার টু বলছিলাম কোরআন তেলাবত শুরু করে দিয়েছেন কিন্তু কোরআনটা আপনার সহি কি না আপনি সন্দেহ করতেছেন বা আপনার প্রণার মধ্যে ভুল আছে আপনি একজন হুজুরকে শোনাইবেন মহিলা হুজুর বহুত আছেন আলহামদুলিল্লাহ আজকালকে যদি মহিলা হন আর পুরুষ হইলে তো আপনার ইমাম সাহেব আছেন হুজুর আছেন মসজিদ সাহেব আছেন আরও কত আলেমের সাথে আপনার সম্পর্ক আছে যেমন আর নাম্বার থ্রি হচ্ছে যে আপনি কোরআন কা আপনি পড়া শিখে ফেলছেন তেলাবত করেন কিন্তু অর্থ বুঝলেন না কোরআন আসছে আপনার কাছে আপনি এটাকে বুঝতে হবে এটা আপনার চিঠি আপনার মেসেজ যেমন করে মোবাইলে মেসেজ আসলে পরে আপনি এটা বুঝেন এমনি করে কোরআনকে বুঝতে হবে না হয় কোরআন আপনার আমার বিরুদ্ধে কেমতের ময়দানে কেস দায়ের করে ফেলতে পারে আল্লাহ সুবাহন তাদের কাছে দোয়া করছি যেন কোরআন আমাদেরকে আমার কেমতের দিন আসামি না করে আল্লাহ বাক আমাদের সবাইকে কোরআনের প্রতি ফ্রেন্ডশিপ হওয়ার তো অভিজ্ঞতা করো আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ তালা বরকাত